Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Имха Видео. Мы на участке. Чудесная летняя погода стоит. Давным-давно мы не готовили плов и решили сегодня приготовить плов из обычного риса, который продается в любом супермаркете. Круглый рис, просто круглый рис любой фирмы, которая вот попалась. Не знаю, честно, в конце увидим, слипнется он или нет. Постараемся получить рассыпчатый плов. Ну и дальше по ингредиентам. 900 грамм риса, так как сейчас нет килограммовых упаковок, во всяком случае, я не видел. Две луковицы у нас пойдет именно в плов. Одну мы оставим на салатик. Три головки молодого чеснока. Морковь примерно 50 на 50 процентов. 50 процентов оранжевый, 50 желтый. Один острый перчик. Барбарис, куркума. Подсолнечное масло, соль, перец, зира. И говядина здесь кило 200 Здесь сбоку есть небольшая косточка, мы ее вырежем. Специально взял с косточкой. В общем, все увидите. Начнем с того, что перережем мясо и уберем его в холодильник, так как у нас просто на улице стоит жара. А дальше займемся остальными ингредиентами. Поэтому берем мясо и режем на порционные куски. Говядину советую, рекомендую выбирать. Если готовить из говядины именно с жирком, чтобы был жирок. Потому что вот такое постное мясо, оно будет слишком суховато. Ну и режем на какие-то куски, которые чуть поменьше шашлычных. Перерезаем все мясо. Многие, да я и сам резал иногда большими кусками, вплоть до э, вот такими можно прям кидать. Но это когда вы готовите огромное количество плова в большом казане. Тогда это имеет место быть. Так как у нас плова сегодня немного... Я рекомендую резать вот таким. Совсем мельчить не надо, потому что при жарке они превратятся в сухари. А вот такими средними кусочками перерезаем все мясо. Порезали мясо. В итоге вот этот большой кусок, он остался весь у нас в косточках. Я его обрезал, насколько это возможно. Оставим его целиком. Далее осталось порезать морковь и лук полукольцами. Морковь я специально... Первый раз, кстати, впервые увидел оранжевую морковь в форме вот такую, как желтая, как бочонками. Она идет. Очень удобно резать. Не надо ее там пополам делать. Просто отрезаем кусочек, чтобы ее ровно можно было поставить. Далее делаем вот такие полоски. И далее на более мелкие полосочки вот так вот перерезаем всю морковь. Лук уже показывать не будем. Лук будем резать просто полукольцами. Ну и мясо даже не, не, решили не убирать в холодильник, так как порезать морковь займет буквально, может быть, 5-7 минут и уже будем разжигать казан. Все, друзья, морковь полностью вся перерезана соломкой. Далее я перерезал полукольцами две луковицы. И идем к казану разжигать костер. Ну, не костер, готовить сегодня будем на газовой печке. Очень удобная вещь. Наливаем грамм 200 масла. Вот так будет достаточно. И зажигаем печку. О! Газ пока что на полную мощность. Ждем, пока разогреется масло. Друзья, прошло несколько минут, масло нагрелось, посмотрите, даже уже идет дымок, и первое отправляем косточку. И обжариваем ее до темного румяного цвета со всех сторон. Сейчас буквально на таком сильном жаре, буквально, я думаю, 30-40 секунд будем переворачивать. Вот уже пошел аромат, сейчас эта косточка задает... Вкус, в том числе и цвет маслу и будущему плову. Поэтому, ну не знаю, кто-то так не делает. Я считаю, что это, ну может это какой-то ритуал, но если даже ритуал, то он такой правильный. Задаем, вот аромат прям пошел, сильнейший. Вот переворачиваем, моментом она румянится. А со всех сторон до такой румяной корочки, ну сколько это займет там, ну две минуты максимум. Сейчас счет переверну пару раз и все. Жар у нас на данном этапе приготовления максимальный. Достающая. Прошло буквально там 2-3 минуты. Посмотрите, как подрумянилась косточка. Мы загружаем теперь все оставшееся мясо, а косточку вытаскиваем. Она нам позже еще пригодится. И на данном этапе 
Обжариваем мясо до такого же состояния, как эта косточка, до темно-румяного. А часто не переворачиваем. Ну, вот, жарится она на одной стороне. Секунд 30-40 переворачиваем, потому что мясо, как видно, выделило много жидкости, много воды. Поэтому ждем, ну, не надо его постоянно крутить, чтобы оно не варилось, а именно зажарилось. И переворачиваем. А на вид оно должно получиться вот как румяный шашлык. Ждем еще буквально минуту, наверное, максимум. Перевернем. И подготавливаем следующий ингредиент. Не рекомендую, если вы готовите большие порции, закидывать сразу, предположим, в казан 2 килограмма мяса, потому что оно даст жидкость и получится, что оно у нас у вас будет вариться. Вот лучше тогда за два раза. Одну порцию обжарили, вытащили, обжарили вторую, чтобы не давать маслу резко остыть. Вот у нас сейчас как надо все, жидкости уже нету, а на мясе образуется корочка. Вот смотрите, все. Все снимается... Онлайн, как говорится, одним кадром. Мясо обжарено. Ну, давайте еще секунд 20. Ну, такое красивое мясо получилось. И отправляем полторы-две луковицы на наше количество. По луку скажу сразу, лука много не нужно, потому что в луке содержится много сахаров. И если добавить, допустим, полкило или кто-то там говорит вообще все один к одному добавить сюда килограмм лука э, у вас получится слишком сладкий зервак и из-за этого сладкого зервака рис на 99 процентов слипнется обжариваем с луком вот такая красота лук также до темно-золотистого цвета Вместе с мясом уже. Никакие приправы пока что мы не добавляем. Друзья, ну смотрите, вот до такого темно-золотистого, вот прям лук зажарен на грани, практически до того, чтобы он стал горелым. Возвращаем сюда косточку. И далее отправляем жар пока что максимальный, отправляем морковь. Сейчас все это перемешиваем. Кто-то на этом этапе уже не перемешивает. Я перемешиваю, чтобы морковь немножко тоже обжарилась. До того, как она будет вариться. Кто-то просто ее томит, она получается вареная. Я люблю, чтобы она вот уже размякла, так, как говорится, схватилась. Вот так постоянно, ну не постоянно, а периодически помешивая, обжариваем морковь. На таком жаре, я думаю, 2-3 минутки, не больше. Пока все. А, прошло около, может быть, пяти минут, точно не засекали. Морковь подрумянилась, и теперь добавляем воду. Воды добавляем а, по уровню приблизительно а, наших всех ингредиентов. Тут чуть-чуть, может быть, выше а, с запасиком за счет того, что Часть воды у нас выкипит, так как зервак мы будем варить без крышки. И на этом этапе убавляем жар. Ну, сейчас это просто по сторонам горячий казан. Сейчас все перемешаем. И на слабом-слабом томлении. Вот, сейчас все успокоится. На этом этапе добавляем соль. Смотрите, друзья, по количеству точному соли я не скажу, нужно пробовать. Но зервак на вкус должен быть слегка пересоленный. То есть не такой, как вот вы хотите есть плов, а типа пересоленный. Потому что рис потом в себя заберет тоже очень много, он разварится и заберет в себя много соли. Ну, пока вот так. Далее мы добавим куркуму. Ингредиент совершенно, я считаю, необязательный. 
но для тех, кто хочет, ну, плов не съест, допустим, за один день, она очень хорошо для хранения. Поэтому чайную ложку куркумы, ну, цвет, конечно, она тоже придаст. Вот так. И добавляем зиру. Зиру также по вкусу. У нас очень ароматная, друзья, поэтому ну, пол чайной ложки это максимум. Все зависит от зиры и насколько вы ее любите. И перетираем немножко. Можно сделать ступки, но ступку мы с собой не взяли. Вообще вот так вот узбеки делают. Жар еще убавляем, потому что кипение очень сильное. Сейчас я не вижу, где там горит. Практически на минимум чтобы оно просто вот булькало. Сейчас все помешаем и попробуем обязательно на соль. Возьмем ложку, посмотрите на цвет зервака. Вот именно этот цвет зервака и даст весь цвет нашему рису и будущему плову. Ну и теперь пробуем на соль. М -м -м. Вот сейчас... По соли, так как я хотел бы есть готовый плов, поэтому добавляем еще соли. Еще примерно столько же. Просто через эту крутилку, через мельницу соль, ну, помалу попадает сюда. Так, я думаю, сюда на все наше количество столовая ложка примерно уйдет. Еще раз помешаем и попробуем. Такая красота. С двумя видами моркови. Зервак выглядит просто отменным. Сейчас попробуем на соль. И еще раз пробуем. И то, что, то, что надо. Прям чуть-чуть. Все, вот на таком кипении, вот еле-еле, еще можно убавить, у нас просто ветер, если сделать еще меньше, у нас просто задует. Без крышки варим зервак, ну все зависит от мяса, которое вы выбрали, ну час это минимум, лучше полтора, чтоб наверняка. Если готовите из курицы, минут 40 часа вполне Я достаточно. Вот подлил, да? ну, ну давай подольем сразу, да. подольем немножко воды, потому что ну какое-то количество... Какое-то количество ее все равно выкипит. Хорош. Ну тогда, соответственно, и соли немножко добавим еще. Тут уже пробовать не буду. Тут оно и так все плюс-минус понятно. Все, крышку не накрываем. И варим зервак. Ждем полтора часа для говядины. Друзья, зервак у нас кипит. На этом этапе добавляем один острый перчик по желанию. Самое главное его нигде не травмировать, не надрезать, иначе плов может стать слишком острым. И, ну, если нет молодого, обычный чеснок, но обычный надо почистить. А молодой просто прям так вот втыкаем и пускай он варится. Некоторые, кстати, очень любят вот этот чеснок из плова. Он очень вкусный, кстати, оттуда получается. И продолжаем варить. Зервак варится уже час, настало время промыть и замочить рис. Рис промываем в проточной воде. Ну, вот сейчас нальем побольше воды. Очень хорошо его даже вот под напором он у нас весь. Вот смотрите, какая белая вода. Мы вымываем лишний крахмал для того, чтобы рис у нас не слипался. То есть сколько потребуется вот, столько и промываем рис до чистой прозрачной воды. Ну, 3-4, может быть 5 вод. Можно поставить, если вы дома готовите, под тоненькую струйку. И вот пока у вас не будет прозрачная вода. Ну это будем сливать. Не знаю, крахмал, ничего страшного. То есть вот раз смыли. Наливаем следующую воду, ну и так далее. Под напором это делать прям вообще идеально. Он там весь 
Очень... Чеснок, Олег, это. Удобрится. Не, а на следующий год или когда он там рис вырастет. Будем свой использовать. Да не, ну просто напор сильный. А холодной водой. Холодной, ну можно слегка чуть теплый, ни в коем случае не горячий. Ну сейчас уже промоем и тогда включимся. Просто это какое-то время займет. Не хотим затягивать видео. Ну, следующий и так далее. Поменьше. А? Промыли полностью рис. Примерно 7 вод получилось. Посмотрите, я его залил. Вода совершенно прозрачная. Оставляем его. Ну, промываем и замачиваем за полчаса до приготовления. Это я рекомендую делать с любым рисом, вне зависимости от сорта. И также у нас есть барбарис. Я ни в коем случае про него не забыл. Я его специально не добавлял в самом начале, потому что некоторые вообще его добавляют вместе с рисом. За полчаса до готовности зервака, ну, вот так вот, четверть жменьки барбариса. Кстати, можно будет еще немножко потом добавить э, в сам рис при добавлении. Воду пока добавлять мы не будем. Когда добавим рис, сейчас рис впитает, в рисе есть вода, потом уже будем смотреть, сколько нужно добавить воды, но это уже будет следующий этап. Ждем еще полчаса, через полчаса будем добавлять рис, также все покажем, все увидите. Засекаем полчасика. Прошло еще полчаса, рис впитал практически всю воду. Сейчас я сделаю тут один лайфхак, вот этот перчик я уберу, чтобы нам его не повредить и весь плов не стал слишком острым. Его кто захочет, может потом просто съесть. Чеснок оставляем. Мешать будем? Не надо здесь ничего мешать. Нет. Нет. Все окей. Высыпаем рис. Разравниваем по всей поверхности. Чесночок пусть у нас также будет углублен внутри. И сейчас по мере... Необходимости, когда разровняем весь рис, добавим немного воды. Причем совсем немного ее придется добавлять, так как, в принципе, постараемся ровно сделать. Я с этим рисом ни разу не работал, поэтому сложно здесь угадать воду, но мы лучше добавим поменьше а потом по мере необходимости, ну, я думаю, что мы угадаем. Прям чуть-чуть воды. Предвижу комментарий, что надо лить кипяченую воду. Друзья, но кипяченой воды нет. Поэтому... Вот так вот. Больше я не вижу смысла лить воды, чтобы покрывало рис. Просто немножко... Вот этот миф о двух пальцах, он не работает. Потому что если возьмете 100-литровый казан, у вас там на два пальца это будет два ведра воды. Включаем теперь огонь сильнее. Так, я вообще выключил. Практически на максимум. Вот пошло активное кипение. Ждем, пока рис в себя начнет забирать воду, разбухать. Ну, в общем, сейчас все покажем. Пока включаем практически максимальный жар. Друзья, вы видели, как начиналась погода. Собрали очень быстро, в быстром темпе шатер. Перенесли уже сюда э, стол, лавку, казан. В общем, смотрите, вода у нас ушла ниже уровня риса. Теперь делаем вот такие вот проколы. Убавляем огонь до минимума. Прям самый-самый-самый минимум. Вот тут погодные условия, я сразу скажу. Я не знаю, как вот на минимуме его задувает. И немножко сейчас сделаем горку из риса. Просто вот ну, ну не по плану чуть все идет. Пока что, конечно же, ничего не пригорело. Я надеюсь, что не пригорит. Олег, а касса будет? Я надеюсь, что нет, но ты понимаешь, нам надо поддерживать вообще минимальный-минимальный огонь теперь. Не, не затрагивая морковь, стараться не затрагивать. Просто рис делаем такой горочкой. 
накрываем крышкой и на самом-самом минимальном огне, который мы постараемся поддерживать, готовим до готовности, по рису не скажу, 20 минут минимум, потом, возможно, вообще выключим огонь и просто, чтобы он минут 10-15 еще настоялся. На минимальном огне 20-25 минут, это среднячок, в принципе, для всех рисов, для всех сортов, там, ну, не знаю. Друзья, прошло 20 минут, полностью выключили горелку и предварительно еще, ну, либо полотенце, либо тряпку под крышку подвернули, чтобы впитывалась лишняя влага. Ждем теперь еще 15 минут с выключенным газу. газом. С выключенным газом. Ждем еще 15 минут, чтобы рис полностью пропарился изнутри. И через 15 минут будет дегустация. Покажем все, как получилось, как есть он на самом деле. Сам не знаю. Я думаю, что я заглядывал уже, что что-то среднячок между полностью рассыпчатым и кашей. То есть такой он средненький, нормальный плов. Но опять-таки, может быть, он будет и рассыпчатый. Поэтому все увидим вместе через 15 минут включения. Друзья, прошло минут 17 после того, как мы выключили полностью газ. Посмотрите на этот плов. А теперь самое интересное. Паша приехал, постучи, Серега. Постучи по нему. Вот по звуку. Паша говорит по звуку. Значит, рис готов. А если... Шлеп, шлеп. Шлеп, шлеп. А если он значит, сгорел, Олег? Нет? Ничего там не подгорел. Теперь перемешиваем, друзья. Сейчас чесночок я предлагаю выловить. Чтобы он остался, ну, так чисто, пока здесь был. целиковый, да, пока он. И сейчас перемешаем, покажу, но ну, я вижу уже, что он рассыпчатый. Может быть, не до такой степени, как некоторые прям рисинка от рисинки, но результат, я считаю, что результат очень хороший. Все, перемешиваем плов, посмотрите на это. Вообще не пригорел нигде, просто мясо, видно, мясо прям рассыпается. Сейчас вот эти вот комочки ну в общем вот по рассыпчатости смотрите то что скажет друзья никакой каши не вообще не обалденно никакой каши аромат просто сумасшедший видно полностью готовность потому что некоторые куски мяса прям рассыпаются ну и все накладываю на большой леган перчик я знаю паша любит давайте перчик мы на такси просто отправим. посмотрите на это ну можно Перчик ему такси отправим. Ваш таксист не захал, по всему дороге. И вот такое количество получилось с килограмма, килограмм риса, грубо, килограмм мяса, килограмм морковки. Вообще килограмм это много очень, на самом деле. Это большой объем. Я считаю, что, ну, короче, очень хороший результат. А по внешнему виду, по вкусу еще не пробовали, поэтому вот можно посмотреть даже снизу, с самого дна. Диман, смотри, что вообще не пригорело. Вот просто нигде этих... Иногда бывают чуть пригарки, но здесь их просто нету. Выкладываем все мясо. Уже вот на леган особо и не влазит. Вот это, кстати, Паш, я думаю, ты любишь такую тему. Тут да. косточки есть, но ты любишь Шикарно. такое мясо, которое, ну, как сказать, пожевать, Мама, поглодать. Вот, дно казана. Вообще, это барбарис, если что. Просто совершенно... Ни одной пригаренки, то есть Паша под конец еще молодец подсказал, что мы выключили одну горелку, у нас горело две из-за сильного ветра, и вот на одной горелочке у нас уже... И на редукторе его убавил газ маленько, чтобы ну, да, да, да. еще меньше было. Вот подошел он, да, нормально? Ну, все, тут уже остатки я сейчас, Паша, наверное, Остат... ставим на стол, да, остатки все, сладкие. Все, вставляем. Друзья, долгожданная дегустация, на самом деле... Признаюсь честно, я уже не стерпел и за кадром попробовал. Вот. А, пробуем еще раз это. На Серега. Серега. Серега, можешь он туда? Ну, пожалуйста. Просто здесь снимать так неудобно. Паша руками. Смотрим. Паша, Диман, вот просто подсними. Мясо, друзья. Готовность мяса. Это говядина, которая просто тает во рту. Рис получился рассыпчатый. Полностью впитал в себя аромат зервака. Короче, по мне, плов удался прям на 99%. Причем рис вообще взяли... Обычный с магазина, но ну, видели, в начале пачку я показывал. То есть никаких хитростей. Ну, вот как он есть. Вот. Самое главное угадать Серега, как тебе водой. это? Как на вкус-то? Нормально? Очень вкусно. 
А мне очень понравилось, что, во-первых, ну, чувствуется морковка, вот эта сладость, она чувствуется прям. И не, пере, не перебивает. Здесь при, и желтый при, приправы не перебивают. Uh -huh. вот. Это очень часто уже, когда много приправ сыпят, думаю, что лучше. То есть забивает вкус. А здесь прям все в тему. Не, это бомба. Молодец. Друзья. Конечно, даже не сравнится с какими покупными, да, там даже если они делают казаня. Ну, это не, ну, не да? сравнимо, короче. Да, ну. Я тут брал недавно, да, он вкусный, но здесь идти. Друзья, так что на самом деле, просто плов может приготовить любой. Просто, ну, несколько раз можно ошибиться. И я мог бы ошибиться. Слышите, этот звук. У нас стрим идет. Спасибо огромное. В общем, друзья, заканчиваем видосик. Всем пока. Готовьте плов по такому рецепту. Рис берите вообще любой. Воды главное. Соблюдайте, да, с водой. И вот знаешь, когда вот этот максимальный жар, и потом вот на маленьком его, вот самое главное, чтобы ничего не пригорело. В общем, с опытом придет все. Из любого риса можно приготовить вкусный плов. Можно да. я вставлю свои Конечно. копейки? Конечно. Плов кушается ложкой, либо руками. Вилка нельзя кушать плов. Так, я привык, ну вот, всю жизнь ем. Я как беру это, женщину ну, руками, да. Если тебе нравится, то можно кушать. Мне это не похоже на ну что, Серег? Пока... Нет, нет, Серег что-то сказал. Руками еще берут женщину, курицу и рыбу. А как Серег берет руками? Ну это за кадром. Все приходит с опытом. Все, друзья, всем пока. Реально получилось вкусно. Без всяких преувеличений. Все ссылочки внизу в описании. Ну и все, с вас большой палец вверх. Пишите, кто уже приготовит по этому рецепту, кто только собирается. Если есть какие-то вопросы, ну реально стараемся в комментариях всем отвечать. Ну, ну, Если это нормальные все. вопросы по делу, да. Присылайте свои бросы плов. Да. На, 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 на миллиард там этих бросов, я не знаю, сколько. Все, хорош, всем пока.